Goeiedag allemaal, welkom bij hier die ochtend oordenken. Baie gelovig is het die wanopvatting dat geloof betekent dat hulle in staat sal wees om moeiteloos, geen hakplekke, strijd of teenkanting na succes kan beweeg. Die Bijbel leer ons echter net die teenoorgestelde. Ons lees daarvoor in 1 Timotheus hoofdstuk 6 vers 12. Strui die goeie strijd van die geloof. Hier vers stel het echter duidelijk dat die pad naar succes of oorwinning voorspoed vereis oorwinning en die strijd tegen die bose. Die woord strijd of strijd in die Grieks is agonizo, wat verwijst naar een gevecht, een worsteling wat met inspanning en moeite gepaard gaan. Dit skets ook de idee van angst, pijn of benauwdheid in conflict. Die woord agonizo en zijn wortelvorm is die woord agon, wat dui op een straffe wetloop en ook op een uitmergelende stoeigevecht. In al die gevallen is die uitsluitelijke doel van die deelnemers om gekroond te word as oorwinnaars. Die woord verwijst naar een so straffe uitmergelende wetloop en 1 Korintiërs 9 vers 26 soos volg. Ek hardloop dan soos een wat nie onzeker is nie. Ek slaan by die vuist soos een wat nie in die lucht slaan nie. Maar ek kan stuie my lichaam en maak dit diensbaar. Doe die gebruik van hierdie woord agonizo, stel die Heere dit baie duidelik aan ons, dat die oomlik wanneer jy in geloof dinge begin doen, uitwaag in geloof, sal daar altyd iets of iemand wees wat jou daarvan wil beroof. Dus... Door vastberade in geloof voor te gaan als succes, zal daar als gevolg van hier die teenkanting strijd, worsteling, conflict en spanning wees. Maar weet ook verseker, dit is niet omdat die Heere wil hy ons moet sikkel nie. Dit is omdat Satan niet tevrede is met die beloftes wat jy van die Heere ontvang het nie en die uitwaag in geloof. Daarom zal hij alle pogings aanwend om jou te stop, om jou te beroof van je geloof en jou verwachting. Die strijd of agonizo is gemik in jou vlees om te doen wat hij wil. Jou gedagtes is om verkeerde denken en percepties daar te stel. Omstandigheden wat in jou draai, mensen wat in jou opstaan, jou teerstaan, Satan zelf wat met alle mag jou probeer misluk. Met andere woorden, die oomlik wanneer jy in geloof begin optree, is het niet een blote moeiteloze toch naar jou bestemming nie. Satan wil jou beroof van alles wat die Heere aan jou gegeet en wat hij aan jou beloof. Jezus zelf beloofde ons in Johannes 10 vers 10, ek het gekom dat jylle lewe en oorvoed kan hee. Maar in diezelfde asem waarskie hy echter ook om paraat en gefokus te bly, want die dief kom niet om te steel en te slag en te verwoes. Daarom, ons met die goeie strijd van die geloof strijd, om die sievierende positie te bereik, waarvan die Heere praat, in 1 Korintiërs hoofdstuk 9 vers 24, ek hardloop dan soos een wat nie onzeker is nie, ek slaan met die vuist soos een wat nie in die lucht slaan nie, jy wist soos, om al die dinge aan in acht te neem, is elke uitdaging, die Heere wil hy elke uitdaging, moet die beste van jou as mens na vore bring, Daarom moedig die Heere ons aan en sê, strui die goeie strijd van die geloof. Die woord goeie is kalos in Grieks, wat hy op iets uitsonderliks, hoge gehalte, uitstaande, uitstekend. In die context van een gevecht of een wetloop, deel het iemand uit wat sy uiterste beste poging aangewend het en daardoor sy teestanders totaal oorweldig en verslaan. Die twee woorden strui en strijd, soos gebruik in die context van hierdie vers, dra die boodskap oor van iemand wat alles van homself gee en sy focus hou op een gedachte, ek gaan oorwin. En ek hoe so dra ook die boodskap oor dat alles wat ons in geloof aanpak, sal Satan en sy demone woedend maak. Daarom strui die goeie strijd van die geloof. Die Heere roep ons om paraat en gereed te wees. Moe nie onverhoeds betra word in enige teenkant nie man. Beer voor en toe met elke grenkie kracht in jou. Bly vastberade om elke struikelblok en weerstand langs die pad te oorkom. Bly in die strijd totdat jy kan uitroep die geveg is klaar en ek het oorwin. Jy het woord jy 6 vers 12 strui die goeie strijd van die geloof. Jere, baie dankie, en hier die strijd van ons geloof, 
staan ons nooit alleen nie, want groter is u wat in ons is, as hy wat in die wereld is. Dankie daarvoor, Heere, in Jesus naam. Amen.